नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं दरअसल वो कुछ दिनों पहले राजगढ़ पहुंचे थे जहां उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया था निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि वहां पर ईवीएम से एस यूनिट गायब थी जिसको लेकर दिग्विजय सिंह आग बबूला हो गए और अब वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुँच गए उन्होंने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की है नब्बे पेज की याचिका में उन्होंने एस की गड़बड़ी एस गायब होने की बात कही है साथ ही चुनाव की मतगणना के दौरान धांधली करने का भी आरोप लगाया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो सुनवाई होने के बाद इसकी पूरी जांच होकर जांच की जाए दिग्विजय सिंह की याचिका के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर नजर आ रही है बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह हार से बौखला गए हैं उसके बावजूद ऐसा काम कर रहे हैं वही राजगढ़ कलेक्टर का भी बयान सामने आया है राजगढ़ कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी यहाँ पर गायब नहीं है जिन जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन नियमों का स्थानीय प्रशासन पालन कर रहा है लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दिग्विजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है सिंह जी ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वहाँ पर याचिका दायर की है बीजेपी बोल रही कि हार का डर सता रहा है कौन से इस तरह की बातें कर रहा है देखिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि कंट्रोल यूनिट 45 दिन तक वहीं पर होना चाहिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कंट्रोल यूनिट जो है ई के साथ होना चाहिए क्योंकि वो सिम्बल को जो है लोड करता है और राजगढ़ में कई जगह ये देखा गया स्ट्रांग रूम में ये देखा गया कि वहाँ से जो है कंट्रोल यूनिट गायब हैं तो ये शोर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है और जो दिग्विजय सिंह जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं उस चुनाव को प्रभावित करने का वहाँ पे प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह से करेगा तो दिग्विजय सिंह जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने शुरू से ही ई और कंट्रोल यूनिट पर बात की है उन्होंने कहा कि मेरे को सिंबल वाली जो पर्ची निकलती है वो हाथ में दी जाए और उस पर दस्तखत करा के उसमें बैलेट पे, पेपर में डाला जाए बैलेट बॉक्स में डाला जाए तो ऐसा क्यों नहीं किया गया और अगर नहीं किया गया है तो अब तो हाल ये हो गया है कि कंट्रोल यूनिट तक वहाँ से गायब कर दिए गए तो राजगढ़ कलेक्टर का उसमें बयान आया कि सभी जो यूनिट है वो मौजूद है सिर्फ भ्रमित बातें की जा रही है उन्होंने बोला कि जो नियम है चुनाव आयोग के उनका पालन किया जा रहा है नहीं उनके पास इसके अलावा और कहने को है क्या और अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी तो तथ्यों के आधार पर ही गए होंगे उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे उसी के आधार पर गए होंगे तो क्या कलेक्टर महोदय उन डॉक्यूमेंट्स को उन दस्तावेजों को झुटला रहे हैं या जो उन्होंने वहाँ पर इस तरह की लापरवाही बरती है उस लापरवाही पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं देखिए दिग्विजय सिंह जी बड़े स्मार्ट हैं और ऐसे राजनेता हैं वो चतुर राजनेता हैं जो हार की पटकथा हार की स्क्रिप्ट लिखने का कार्य कर रहे हैं उनको पता है उनकी आसन्न पराजय और भीषण पर पराजय होने वाली है तो उसके लिए वो सब यत्न कर रहे हैं जतन कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस उसमें लगी हुई है आप देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने उसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है और उसके साथ साथ ही राज्य निर्वाचन जो जो निर्वाचन कार्यालय है उन्होंने भी कहा है निर्वाचन अधिकारी ने और उनको कुछ लगता है तो वो जा सकते हैं ठीक है आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि चार जून को चार पार होगा और भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता प्रचंड आशीर्वाद दे रही है चार कमलों की माला देश भर में खेल रही है उस माला को प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालने के लिए ये भारत की भगवान रूपी जनता लाल आए थे मोहम्मद ताहिर खान प्रभा साक्षी न्यूज भोपाल अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेलाइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके